：“哥，我婆婆的病情又恶化了，你能不能借给我点钱啊？”小妹，那你要用多少钱？还差三十万。三十万。哥，实在不行，你就借给我十万吧。我婆婆明天就要手术了，可是我这真的拿不出这么多钱。小妹，你也知道，我跟你嫂子一直在外面租房打拼，现在这生活刚好一点，我们刚买的房子和车，搁这一时半会儿也拿不出这么多钱呀。那行吧，哥，那你也别太为难。你跟嫂子好好的，那我就先走了。小妹，你等一下。这个钱呢，是哥的年终奖，哥还没来得及跟你嫂子说呢，你先拿着，剩下的哥再给你想办法。哥，谢谢你啊，剩下的我自己再想办法吧。那我先走了。春去秋来，我怕。哎，小妹呢？啊，小妹刚走。那钱呢？钱你借给小妹了吗？你放心，我把奖金给她了，剩下的她自己想办法。你这个当哥的都不帮她，她去哪里想办法呀？我这张卡里面有两万块钱，我先拿去给她应急。哎，老婆。这卡里的两万块钱是给你妈养老的钱。再说了，她要的是三十万，你这两万也不够啊。等等，我再想想办法。大宝，可是这手足之情浓于血呀。我先拿这两万块钱给你妹妹应急，剩下的我再想办法。嗯、喂，姐，你在哪儿啊？我在家呢，我刚下班回来。你现在赶紧带上银行卡过来找我一趟吧。怎么了，妹妹？这么着急？你先别问这么多了，你先过来吧。好。喂，丹妮，你可不可以帮我一个忙啊？行呀，就咱俩这关系，还用得着说帮忙吗？我现在家里人生病了，你可不可以借我五万块钱呀？之前我公司出事的时候，是你一个人挺身而出，帮助了我。别说是借五万了。我给你拿十万，现在就给你送过去。谢谢。娜娜，你的事儿，丹妮都跟我说了。我妹妹的家人，也就是我的家人，我这张卡里有五万块钱，你先拿着，送我一点心意。谢谢姐，还有我。我是丹妮最好的朋友，所以他有难，我必须得帮。我这里有十万块钱，你先拿着，什么时候有了，什么时候再还我都可以。嫂子，这……小妹，还有哥，哥把家里的车卖了，这里的钱也能帮你减轻一些负担。来，拿着。小妹，别伤心了，这世界上啊，没有过不去的坎儿。对了，这张卡里面有两万块钱，是我跟你哥啊平时攒下来的。这个密码是你的生日。你嫂子说的对，我们啊都是一家人，有什么事情一起扛。只是又辛苦你嫂子跟我一起骑小电动车了。这有什么呀？等我们这次把小妹的难关度过了，我们呀再买好的。娜娜。妈年龄大了，也没什么钱，这点钱呀、啊，你拿上凑凑几斤来。妈，我怎么能要你的钱呢？是啊，妈，这些钱呀，你就自己留着养老吧。小妹这边，这个坎一定会度过的。小妹，咱们都是一家人，这一家人说什么两家话呀？生活嘛，总会遇到一些挫折，但是总归会有办法解决的。小妹，你要记住，我们是你的家人，是你的后盾，也是你的避风港，更是你的底气。好啦，不要再哭了。